。男神你好，又要打扰你了。上次和你说的忘川这个项目，真的希望你可以好好考虑一下。现在剧本也非常棒，这些都归功于菠萝的老板顾晨宇，他也是圈内知名的配音导演，不知道你认不认识。他是一个非常负责任又认真的人，所以相信有你的加入，忘川肯定会成为精品。叛父，好好睡觉。妈妈也真是的，顾总能吃这么辣的特产吗？哎，小宁，嗯，来来来来来，看一下文件。什么文件啊？哎，你来嘛。嗯。小宁，自从遇见你，就让我改变了许多原则。也让我变得幼稚。我要直接告诉你，我喜欢你。哇！做我女朋友吧。让你上楼取个资料，用得了这么久，还不走？不许走！就算有天大的事，也不急于一时吧。好，我给你一分钟，够吗？够。一分钟时间到。我，咱老板真是被拒了吧？八成是。我要是老板，肯定能难过死了。你不仅不是老板，你还没有老板的告白。处理一下。哎，机会好看。都愣着干嘛呢？还不工作去？汪组长
，找人把脏东西处理了。最近和市场部门有交集的工作，你暂时先不用对接了。顾总，谢谢你刚刚帮我解围。你怎么没接受谢飞的表白？怎么可能接受嘛？感情又不是儿戏。我心有所属。你有喜欢的人了？有啊，莫不语啊。这个哦，对了，这个是我妈妈让我带给你的，表示感谢。走吧。去哪儿啊？上课。哦。所以从理论过渡到实践，最难的就是情感共鸣。理论上你理解了这个知识，但你理解了不一定能表达出来。想让自己的戏路更宽，除了要练习自己的基本功以外，更多的要去观察身边的人和事。只有你看到的人和事越多，这是我第一次听正式的配音课。配音耐心讲课的顾老师，蛮不错嘛。请问顾老师，动画配音比影视配音要更加夸张一些，为什么影视配音对于声音的要求反而没有那么高呢？我相信各位同学的老师一定跟大家讲过影视配音和动画配音的区别。除了我刚才所说的情感共鸣以外，更重要的就是声音贴脸。所谓的声音贴脸，就是对声音有更高的要求，要求你的声音在音色上有不同的变化，来贴不同的脸。老师，那在实践中对嘴，有没有什么比书本上讲的更实用的窍门呢？所谓的捷径和窍门，只有努力练习这条路，其他的都不存在。还有别的问题吗？这位同学，嗯，顾老师，我想问的是，有很多配音爱好者，他们会在网上配自己喜欢的一些广播剧，他们大多都是错过了学习配音，又想往更专业的商业圈转型。我想问，有没有这样成功转型的机会呢？很多成功转型的网配在商配圈也很有名，所以保证有足够的热情和热爱，就很有可能会成功。这句话，莫不愚也曾经说过：“只要有热爱和热情，就一定能够成功。”请坐。顾老师，再见。再见。忘川的剧本熟吗？熟啊，滚瓜烂熟，每一句我都能背下来。那是一段。现在啊，林墨涵，你知道我等这一天多久了吗？<咳>终于，你走到了我面前，我们这一路都走得太过艰辛。我害怕这是一场梦。等到梦醒了，你又会从我的世界里消失。不会了，这一世便是生生世世。从此我不会再离开。饮了这杯酒，你我便是一体了，谁也休想逃。天上人间，恐怕再没有什么会比这杯酒更甘甜醉人。